வணக்கம் இன்றைக்கி வருண் டாக்ஸில் ஒரு முக்கியமான ரொம்ப என்டர்டெய்னிங்கான ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் டாக்க போகிறோம் நான் வந்து டாக்குமெண்ட்ரியே பார்க்க மாட்டேன் சரி எனக்கு டாக்குமெண்ட்ரினா ரொம்ப ப்ரீசியாக இருந்தால் எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கவே பிடிக்காது ஆனாலும் என்னையும் மறந்து நான் நிறைய டாக்குமெண்ட்ரிஸ் பார்த்துருக்கேன் பட் துரதிருஷ்டவசமாக எந்த டாக்குமெண்ட்ரியே வந்து பார்த்தா நம்ம இந்தியன் டாக்குமெண்ட்ரி இல்லை நம்ம முக்கியமாக நம்ம ரீஜனல் லாங்குவேஜ் நம்ம மொழியில் ஒரு நல்ல டாக்குமெண்ட்ரி கூட வந்து பார்த்ததே இல்லை அதுவும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பழைய டாக்குமெண்ட்ரிஸ் தான் வந்து பார்த்துருக்கேன் இன்றைக்கு ரேஞ்சில் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாக வர இந்த காலகட்டங்களில் இல்லை இணையதள காலகட்டங்கள்லே தமிழில் ஒரு நல்ல டாக்குமெண்ட்ரி ஏன் வரல அப்படின்னு யோசிச்சு அதை மறந்தே போயிடுங்க அப்போ வந்து பார்த்தா நம்மளுக்கு வீரப்பன் எப்போவுமே வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபேசினேட்டிங்கான ஒரு கேரக்டர் அந்த கேரக்டரை பற்றி எப்போவுமே ஒரு பிட் பிட்டாக வந்தாலும் தெரிஞ்ச விஷயமாக இருந்தாலும் திருப்பியும் படிச்சுட்டே இருப்போம் அதான் வீடியோ யாரும் இன்டர்வியூ கொடுத்தாங்கன்னா பார்த்துட்டே இருப்போம் பட் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி வருது அப்படின்னோடனே ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி வந்துச்சு அதை பார்த்து ரொம்ப டிசப்பாயிண்ட் ஆகிட்டேன் திருப்பி இன்னொரு டாக்குமெண்ட்ரி வருது எதுக்குப்பா எங்களுக்கு திருப்பியும் டிசப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருக்கிற போது அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எனக்கு இல்லை அந்த ஓடிடியோட சப்ஸ்கிரிப்ஷன் நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கியூரியாசிட்டியில் அன்னைக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே பெட்டில் படுத்திட்டு பார்க்க ஆரம்பித்தோம் தான் அந்த முழு சீஷனையும் பார்த்து முடிச்சிட்டேன் பொதுவாக நான் பெஞ்ச் பண்ணுற ஆள் இல்லை முழுசாக பார்த்து முடிச்சேன்னா இட்டு எப்போ நான் முழுசாக பார்த்து முடிச்சேன் அது ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியா அப்படின்னா செம்த்தியாக பண்ணியிருக்கிறாங்க சிறப்பான சம்பவத்தை பண்ணியிருக்கிறாங்க நம்ம தமிழில் நான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்த்து இவ்வளோ என்கேஜிங்கானது வேர்ல்ட் கிளாஸில் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி அப்படிங்கிற டாக்குமெண்ட்ரி பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறோம் நான் அதை பற்றி பேசினா ஒரு பார்வையாளர் அந்த ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து பேசலாம் பட் அதை எழுதுனவரே இங்கே வந்திருக்காரு ஐ எம் ஸோ லக்கி டு டாக் டு மிஸ்டர் ஜெயச்சந்திரன் ஹாஷ்மி வணக்கம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சிறப்பான சம்பவத்தை பண்ணிட்டீங்க தமிழில் வந்து என்னோடய நாலேஜுங்க என்னோடய அறிவுக்கு என்னோடய ரசனைக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி வந்து பார்த்ததே இல்லை வீரப்பன் இந்த டாக்குமெண்ட்ரி நீங்கள் உங்கள் இந்த இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் உங்கள் கையில் வரத்துக்கு முன்னாடி இதை பற்றி நீங்கள் எழுதணும்னு நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஹானஸ்ட் ஒப்பீனியனா ஏன்னா பல பேரோட மனசில் ஒரு ஹீரோ சரிங்களா இவ்வளோ தப்பெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு காட்டினா கூட அதுக்கான பல காரணங்கள் சொல்லி அவங்களே அவருக்காக இன்றைக்கு வரைக்கும் இறந்து போன ஒரு மனுஷன் இன்றைக்கு வரைக்கும் வாதாடி அவரை ஹீரோவாக மனசில் வச்சுருக்காங்க கோயில் கூட கட்டியிருக்காங்க உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பர்சனலாக உங்களுக்கு அவர் ஹீரோவா இல்லை ஒரு நியூட்ரலாக அப்படி ரெண்டும் கலந்துப்பா அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்களா இல்லை ஆக்சுவலாக என்னென்னா இதுதான் நாங்கள் இந்த டாக்கு சீரீஸ் உருவாக்கின காரணமே இந்த கேள்விக்கான பதில் தான் என்னென்னா நீங்கள் வீரப்பன் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு அடை ஒரு அடைப்பு குறிக்கோள்னு நீங்கள் அடக்கவே முடியாது அவர் ஹீரோ இல்லை அவர் வந்து ஒரு கிரிமினல் அவர் வந்து ஒரு சேவியர் ஒரு அந்த மாதிரி நீங்கள் அடக்கவே முடியாது பல லேயர் இருக்கிறதுல பல டைமென்ஷன்ஸ் இருக்குது பட் ஹிஸ்ட்ரியில் இல்லை ரியல் லைஃப்பில் ஹீரோஸ் இருக்காங்க ஹீரோஸ் இருந்திருக்காங்க வரலாறு ஆனால் அந்த ஹீரோஸ் எல்லாருமே விமர்சனத்துக்கு அப்பாற்பட்டவங்களா எல்லாருக்குமே அதாவது டெஃபினட்டாக இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா சி இப்போ ராபின்ஹுட் கதைகள் வந்து சொல்லப்பட்டு இருக்குது இப்போ ராபின்ஹுடோட இன்டென்ஷன் வேறு அதாவது இப்போது மக்களுக்காக போராடின பல பேர் வந்து குற்றவாளிகளாக்க சித்தரிக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டிருக்காங்க இப்போ என் பேரில் வந்து ஹஷ்மின் இருக்கும் ஹஷ்மின்றது வந்து சப்த ரஷ்மியிலேருந்து வருது அவர் ஒரு வீதி நாடக கலைஞர் அவரே வந்து முதலாளிகளுக்கு எதிராக வீதி நாடகம் ஏற்றி அதனால் நாடகம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ரோட்லே கல்லல் அடித்து கொண்டாங்க அவர் இவங்கெல்லாம் வந்து எப்படி சித்தரிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அதே சமயத்தில் வீரப்பன் அப்படிப்பட்ட ஃபிகரானால் அப்படிப்பட்ட ஃபிகரும் இல்லை அவர் ஏன்னா அவரோட கிரிமினல் ஹிஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்கிறது மக்களுக்காக ஆரம்பிக்கலை அவர் தன்னுடைய சில தேவைகளுக்காக தான் உள்ளே போகிறார் ஆனால் அதான் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரே ஒரு கோடாக இந்த கதையை நீங்கள் அணுகவே முடியாது அவர் தன்னுடைய தேவைக்காக தான் உள்ளே போகிறாரு ஆனால் அதில் வந்து அவருடைய பங்கு மட்டும் இல்லை ஏதோ ஒரு வகையில் இந்த சமூகம் இருக்குது அரசாங்கம் இருக்குது அதிகாரிகள் இருக்காங்க நம்ம உருவாக்கி வச்ச சிஸ்டம் இருக்கு இல்லையா இது எல்லாமே இது காரணமாக இருக்குது ஸோ ஒரே ஒரு நேர்கோட்லேயோ ஒரு பைனரியாக நீங்கள் வந்து வீரப்பனை அணுகவே முடியாது இந்த டாக்கு சீரிஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருந்தது இப்போ வர அப்ரிஷியன்ஸ் எல்லாமே பல லேயர் இருக்குது எல்லாத்தையும் பேலன்ஸ்டாக சொல்லியிருக்கோன்றாங்க இல்லையா இத்தனை லேயர் இருக்குது இல்லை ஸோ வீரப்பன் யார் அப்படின்னு நாங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற எங்களுடைய ஒரு முயற்சி தான் இந்த டாக்கு சீரிஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதாவது தமிழில் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பெட்டராக பண்ண மாட்டாங்களா அப்படின்னா இங்கேருந்து இங்கே போல் அது எங்கேயோ போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கு திருப்பியும் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ அண்ட் அண்ட் எப்படிங்க வந்தது உங்கள் கைக்கு இந்த
இது வந்து நிறைய ஃபுட்டேஜ் இருந்துச்சு ஆப்வியஸாக வந்து வீரப்பனை வந்து தொண்ணூற்றி ஆறில் வீடியோ எடுக்க ஆரம்பிச்சு ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் வீடியோ எடுத்திருக்காங்க ராஜ்குமார் கடத்தில் வரைக்கும் வீடியோ எடுத்திருக்காங்க அது எல்லாத்தையுமே முதல்ல ஒரு சீசனை கொண்டு வரலாம் அப்படின்ற ஒரு பிளான் இருந்துச்சு பட் ஆனால் எங்களோடய இன்டென்ஷன் என்னென்னா ஆப்வியஸாக நான் பல இடங்களையும் சொல்லியிருந்தேன் இப்போ நீங்களோ நானோ யாராக இருந்தாலும் ஏன் அந்த டாக்குமெண்ட்ரியை பார்க்க போகிறோன்னா வீரப்பனுக்காக தான் பார்க்க போகிறீங்க வீரப்பன் பேசுகிறார் அவரே பேசுகிறார் நெரேட் பண்ணுறதுனால தான் பார்க்க போகிறீங்க எனக்குமே அதுதான் எக்ஸைட்டிங் ஃபேக்டர் அது உண்மை அதை மறுக்க முடியும் யூஎஸ்பின்னா வீரப்பன் தான் ஆனால் டாக்குமெண்ட்ரியை பார்த்துட்டு வெளியே போகும்போது இது வீரப்பன் பேசுகிறாருப்பா அவ்வளோதான் அப்படின்றது மட்டும் இது சுருங்கிடக்கூடாதுன்றதில் ரொம்ப கவனமாக இருந்தோம் அப்படி யோசிக்கும் போது தான் அந்த ஒட்டுமொத்த கண்டென்ட்டையுமே ஒன் ஒரே இதில் கொண்டு வர முடியல முடியாது அப்படின்ட்டு தோணுச்சு அதுக்கப்புறம் தான் சீசனாக பிரிக்கலான்னு சொல்லி முதல் சீசன் அதில் ஆறு எபிசோடு ஆறு எபிசோடில் இந்த கண்டென்ட் தொண்ணூற்றி ஆறில் எடுத்த முதல் வீடியோ பேட்டி இருக்கு இல்லையா அதை வச்சு ஆறு எபிசோடு ஆறு எபிசோடுடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இது தான் அப்படின்றத நாங்கள் முன்னாடியே முடிவு பண்ணிட்டோம் அதனால தான் நான் உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்னேன் நாங்கள் வந்து நான் இதுக்கு வந்து ரைட்டர் மட்டும் இல்லை ஐ எம் ஆல்சோ எ கிரியேட்டர் இந்த டாக்கோ சீரியஸ்க்கு ஏன்னா இதில் நாங்கள் வெறுமனே இந்த எபிசோட்ஸ் எழுதலை ஏ டு ஜெட்டாக நம்ம வந்து அதாவது இந்த இது எப்படி சொல்கிறது ப்ராஜெக்ட் வந்து ரொம்ப இனிஷியேட் ஆச்சு இல்லையா அந்த இனிஷியேட் ஆன ஸ்டேஜில் இருந்து எடிட்டில் நம்ம ஃபைனலைஸ் ஆகிற வரைக்கும் நம்மளோட ரோல் வந்து த்ரூ அவுட்டாக இருந்திருக்கு ஸோ இப்படி நம்ம ஒரு மாதிரி செட் பண்ணி வச்சுட்டோம் இன்னும் ரொம்ப குறிப்பாக சொல்கிறதா இருந்தால் டாக்கு சீரீஸை பார்த்தவங்களுக்கு இன்னும் ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும் அதில் மூணாவது எபிசோடில் ஒரு சின்ன செக்மெண்ட் வரும் சுகுமாரன் ஒரு போலீஸ்காரருடைய மகள் சுஜா பேசுவாங்க இந்த சைடில் வீரப்பனுடைய மகள் பேசுவாங்க இது வந்து நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நானும் வசந்த் அவர் வந்து ஒன் ஆஃப் த ரைட்டர் இந்த ப்ராஜெக்டில் ஒன் ஆஃப் த கிரியேட்டர் இந்த ப்ராஜெக்டில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் முதல் டிராஃப்ட் எழுதுறதுக்காக போகிறோம் தனியாக உட்காந்து எழுதும்போது அப்போவே எழுதிட்டோம் எப்போனா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இருபதுலேயே இப்படி ஒரு சீக்வன்ஸை எழுதிட்டோம் அதாவது ஒரு சைடில் வீரப்பனுடைய மகள் பேசுகிறாங்க இன்னொரு சைடில் வீரப்பனால் கொல்லப்பட்ட அல்லது பாதிக்கப்பட்ட ஒரு கீழ்நிலை காவல்துறை அதிகாரியுடைய மகள் பேசுகிறாங்க அப்படி ரெண்டு பேரும் பேரில் உட்கார வச்சு பேச வைக்கிறோம் இவங்களோட என்ன கேள்வி கேட்க போகிறோம் இவங்களோட என்ன கேள்வி கேட்குறோம் எதை நோக்கி நம்ம அதை கொண்டு போகிறோன்றத அப்போயே முடிவு பண்ணியாச்சு இப்போ எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா இப்போ நம்ம இதுக்கப்புறம் தான் ஜி உள்ளே வந்தாங்க இதுக்கப்புறம் தான் சீஃப் டெக்னீஷியன்ஸ்லாம் உள்ளே வராங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு ஃபார்ம் ஆகிட்டு அதுலேருந்து தான் இந்த டாக்குமெண்ட் சீரிஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருவாச்சு ஸோ ஐடியா வந்து இந்த அந்த வீடியோவை எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டூல் ஒரு மீடியம் வந்து டாக்கு சீரிஸ் தான் ஏன்னா டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம்ஸில் இதை கொண்டு வர முடியாது ஒரு ஃபிலிமாக இதை கொண்டு வர முடியாது பெரிய கண்டென்ட் அதே மாதிரி எல்லாத்தையுமே ஒரே இதுலேயும் அடக்க முடியாது ஸோ அப்படி உருவாச்சு உருவானது தான் இந்த டாக்கு சீரிஸ் டாக்குமெண்ட்ரி வந்துச்சு அதை பற்றி உங்ககிட்ட கமெண்ட்ஸ்லாம் கேட்கல பட் பார்த்தீங்களா ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சா அது அதோட அதோட நேர்த்தி அதெல்லாமே வந்து நீங்கள் வந்து ஃபுல்லாகவே ஒத்துக்கிறீங்க பட் அதுலேருந்து எப்படி வேறுபடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது குட்டி ப்ரெஷர் இருந்துச்சா சரி ஆனால் ப்ரொடக்ஷன் எப்போ ஆரம்பிச்சதுன்னு தெரில ரெண்டுத்துக்கும் பட் என்னன்னா சரி அப்போ அந்த டாக்கு சீரிஸ் டீமே முதல்ல நம்ம மட்டும் தான் அணுகுனாங்க ஏன்னா வீரப்பண்ணாலே நீங்கள் நக்கீரனை விட்டுட்டு வீரப்பண்ணு கதையை நீங்கள் சொல்லவே முடியாது அந்த ஃபுட்டேஜஸ்லாம் சன் டிவியில் பிரதர் ஒரு நைன்டீஸ் கிட்டா நான் லைவாக பார்த்துருக்கேன் அதில் லைக் அதோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான் இல்லை இதெல்லாம் எக்ஸ்டென்ஷன் இல்லை அதில் அதில் வந்தது வேறு வடிவம் கொஞ்சம் தான் வந்துச்சு சில எபிசோட்ஸ் வந்துச்சு இந்த மாதிரி வந்திருக்காது இது இது ஒரு கதையாக ஃபார்ம் பண்ணுறோம் இப்படி வந்திருக்கு ஆனால் அபிஸாக அப்போ அவங்களுக்கு இருந்த ரிசோர்ஸஸ் அப்போ இருந்த வடிவத்துக்கு ஒன்று பிரசன்ட் பண்ணாங்க ஹானஸ்ட்டாக ஒன்று சொல்லிங்க பிரதர் அது பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக பிரித்து பார்க்காத பா தமிழ் சினிமா மாதிரி அது நல்லதாக தான் கெட்ட அது பைனரியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை அது இப்போ அதில் ரோஹினி சூப்பராக ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிருப்பாங்க இப்போ வீரப்பனை வந்து நம்ம வந்து ஒரு பொது புத்திக்குள்ளே ஒரு ஹீரோ வில்லு நடக்கிறதே ரொம்ப தப்பு அவர் தப்பு பண்ணிருக்காரு இப்படியும் பண்ணியிருக்காரு நம்ம வழக்கமாக ஒரு மனிதனை எப்படி எடுத்துக்கணும்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஒரு நீங்கள் ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டுனா அவனை எப்படி எடுத்துப்பீங்க நீங்கள் அவன் எப்படி இருந்தாலும் அவனை நீங்கள் ஏற்றுப்பீங்கல்ல எல்லா மனிதனுக்கும் அது பொருந்தும் தான் இப்போ வீரப்பன் வந்து பல ஆங்கிள் இருக்கு அவருக்கு எல்லா ஆங்கிளும் சேர்ந்தது தான் வீரப்பன் அப்படின்ற ஒரு இது அதை அப்படியே தான் எடுத்துக்கணும் நம்ம ஸோ அந்த நெட் அந்த நீங்கள் சொல்கிறது இன்னொரு டீம் நம்மகிட்ட அப்ரோச் பண்ணப்போ பல 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 கட்டத்தில் பேச்சுவார்த்தை போச்சு பட் நாங்கள் நக்கீரனில் ரொம்ப தெளி
நக்கீரன் கோபால் சார் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு தெரியும் நக்கீரன் வெளியே கொண்டு வந்தே வீரப்பன்றது மறுபக்கம் தான் போலீஸ் சொன்ன கதைகள் இல்லாமல் இன்னொரு கதை இருக்குடான்னு சொல்லிட்டு தான் நக்கீரன் உள்ளே இறங்கினது ரெண்டு கொண்டுருவோம் நீ அதையும் காமிச்சு இதையும் காமிச்சு அது நடுவில் எப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம அதுலேருந்து நம்ம வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னது இன்னொரு முக்கியமான காரணம் அப்போவே எங்களுக்கு டாக்கு சீரிஸ் பண்ணுற பிளான் இருந்துச்சு நாங்கள் முதலே அவங்கள்ட்ட சொன்னோம் இல்லைங்க நாங்கள் பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் கொலாபரேட் பண்ணலாமான்ற மாதிரி பேச்சுலாம் போச்சப்போ பட் இந்த மாதிரி சில காரணங்களால் அது நடக்கலாம் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டாக்கு சீரிஸ் பார்த்தேன் எனக்கு வந்து எனக்கு எனக்கு உருவாக்கமாக ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அதான் சொல்கிறேன் ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அது பட் ஆனால் அதில் பல போதாமைகள் இருந்துச்சு ரொம்ப குறிப்பாக நான் அதை அடிக்கடி சொல்லுவேன் இது இப்போ வீரப்பன் கதைன்றது அந்த மக்களுடைய கதை தான் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இந்த கதை எப்படி கட்டமைக்கப்பட்டிருக்குன்னா வீரப்பன் வெர்சஸ் போலீஸ் இப்படி தான் அந்த கதையை வந்து கட்டமைக்கப்பட்டுச்சு பட் உண்மை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வீரப்பன் அண்டு போலீஸ் வெர்சஸ் த பீப்புள் இதுதான் அங்கே உண்மை ஆ அப்படி மறக்கவே முடியாது வீரப்பன் கதை எடுத்துகிட்டு அதை மறக்கிறீங்கன்னா அது பேசிக்காக அது தப்பு அப்படின்றது அது ஸோ அந்த டாக்கு சீரீஸில் என்னோடய விமர்சனம் அது அந்த அந்த விஷயத்தை நீங்கள் தொடவே இல்லையே அப்படின்றது என்னோடய விமர்சனம் இன்னொன்று அப்படி ப்ரெஷரும் நமக்கு இல்லை ஏன்னா அந்த டாக்கு சீரீஸ்னு எனக்கு ஆகஸ்ட்டு நாலாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு பை தட் டைம் நாங்கள் எங்களுடைய ஃபைனல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் போய்ட்டு இருந்துச்சு இப்போ நாங்கள் டிசம்பர் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் இல்லை டிசம்பர் ரிலீஸ்னால் நீங்கள் நவம்பர்லேயே நீங்கள் டெலிவர் பண்ணிடணும் அப்போனா நீங்கள் அக்டோபர்லேயே உங்களுக்கு எல்லாம் முடிஞ்சிடணும் அக்டோபரில் உங்களுக்கு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் முடியுதுன்னா மியூசிக்கே ஒரு ரெண்டு மாதம் ஆகும் இல்லையா பை ஆகஸ்ட்டு நீங்கள் ஃபைனல் கட்டு முடிச்சிருக்கணும் ஸோ அது வச்சு எங்கள் கண்டென்ட்டாக மாற்றணும் அப்படின்றதெல்லாம் எங்களுக்கு இல்லை இன்ஃபேக்ட் அதை அந்த சீரியஸ் பார்க்க பார்க்க எங்களுக்கு ஒரு வகையில் சந்தோஷமாக இருந்துச்சு என்னென்னா அதுக்கு அதில் சொன்ன பல விஷயங்களுக்கு வந்து நம்ம சீரியஸில் பதில் சொல்லப்பட்டிருக்குன்றது அது பார்க்கும்போது நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஆஹா இதுக்கெல்லாம் நம்மகிட்ட பதில் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு இன்னொன்று அதில் சொல்லாத சில கேப்ஸ் இருக்கும் தெரியுமா அது எல்லாமே நம்ம ஃபில் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றதும் தெரிஞ்சிச்சு ஆமாம் ஆமாம் உண்மை இது ஓடிடிலாம் வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய சீரீஸ் நம்ம பார்க்குறோம் அது வந்து பொட்டென்ஷியலே இருக்காது ஃபர்ஸ்ட் சீசன்லேயே முடிச்சிருக்கலாம் இல்லடா ஏன்டா எங்களை வச்சு மில்க் பண்ணுறீங்க அதே மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரான்ச்சைசி ஓடிடுச்சுன்னா ப்ரீக்குவல் சீக்குவல்னு சொல்லிட்டு நம்ம மில்க் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவாங்க ஃபுல்லாக நம்ம ஐட்டர் ஆனால் இதில் வந்து நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் சீசனோட முடிச்சிருந்தீங்கன்னா ரொம்ப கோவம் தான் வந்திருக்கும் இல்லை எவ்வளோ விஷயம் இருக்குது சொல்கிறதுக்கு ஆனால் ஒரு முக்கியமான இடத்துல வந்து முடிச்சிருக்கீங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் சீரீஸ் நெக்ஸ்ட் சீசனில் வரக்கூடிய ஏதாவது ஒன்று எங்களுக்கு டெட் பில் சொல்லுங்களாம் கேட்க மாட்டேன் ஏன்னா நானும் ஒரு ரசிகர்ன்றனால வெயிட் பண்ணி நான் பார்த்துக்கிறேங்க ஓகேவா நார்கோஸ் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க இந்த சித்தரிக்கப்பட்ட சீன்லாம் இருக்குல்ல இதை இதில் ட்ராமாவாக வீரப்பனை காட்டு கொஞ்சம் அங்கேருந்து இன்ஸ்பயர் ஆயிருக்கா சில சில அந்த ஷார்ட்ஸ்ன்னு சொல்ல மாட்டேன் த வே யூ ஷோ அதை அந்த ஒரு எத்தனை என்ஆக் பண்ணியிருக்காருல்ல வீரப்பன் மாதிரி நார்கோஸில் வந்து அடிக்கடி அவனோட கான்ஷியஸ் கிட்ட அவனே பேசிக்கிற மாதிரி அவனை பற்றி அவனே சொல்லிக்கிற மாதிரி அப்பப்போ ஒன்று வரும் கொஞ்சம் லைக் எனக்கு அந்த ஒரு இது இது நார்கோஸ் கனெக்ஷன் எப்படின்னா அதான் நான் மோசம் சொன்னேன் இல்லையா முதல்ல இது வந்து இந்த இந்த ஃபுட்டேஜ் நீங்கள் எப்படி வேணால் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிடலாம் நார்கோஸ்லேயும் ஃபுட்டேஜ் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஆனால் அது வந்து ப்ரொடாமினண்ட்டாக ஃபிக்ஷன் நடுவில் இது வந்துட்டு போகும் நம்ம அப்படி பண்ணலாமான்ற ஒரு ஐடியாலாம் பிரெனி ஸ்டாமிலாம் நடந்துச்சு பட் ஆனால் இதில் ஃபுட்டேஜோட வேல்யூ தான் அதிகன்றனால நம்ம டாக்கு சீரிஸ் ஃபார்ம் பண்ணி எடுத்தோம் இதில் நாங்கள் முதல்ல எடுத்த முடிவு அதாவது நம்ம ஜீக்கு பிச்சு பண்ணி எங்கள் டீம்லாம் உள்ளே இப்போ டேரக்டர் எடிட்டர் கேமராமேன்லாம் உள்ளே வர வரதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் எடுத்த ரொம்ப முக்கியமான முடிவுகள் சில இது இருக்குது ஒன்று இது இது இதோட மத்தியில் மக்கள் இருக்கணும் நான் சொன்னேன் இல்லையா முதல்ல ஸ்ட்ரக்சராக ஒரு சீசனில் ஆறு எபிசோடு ஆறு எபிசோடு இது வரப்போகுது ஒரு எபிசோட் ஃபுல்லாக அந்த ஒர்க் ஷாப் வரப்போகுது இதெல்லாம் முடிச்சிட்டோம் இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான முடிவு வீரப்பன் முகத்தை காட்டக்கூடாதுன்றது ஒரு கான்ஷியஸ் டிசிஷன் அப்போவே எடுத்த முடிவு ஏன்னா ரொம்ப பச்சையாக சொல்கிறது தான் வீரப்பனை நேரில் பேசும்போது ஒருத்தர் அவரை வந்து மறுபடியும் ரீக்ரியேட் பண்ணி அவர் அவரை மாதிரியே ஒருத்தர் இருந்தால் கூட நீங்கள் பக்கத்தில் நிற்க வச்சிங்கன்னா அது காமெடி ஆகிடும் டெஃபினட்டாக அது காமெடி ஆகிடும்ன்ற பயம் எங்களுக்கு நிறைய இருந்துச்சு அதனால தான் நாங்கள் வந்து அப்படி ஒரு கேரக்டர் வேணான்னு முடிவு பண்ணுவோம் மேபி அதனால் உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் வருதோ அப்படின்னு தெரில எனக்கு ஸோ இப்போ நீங்கள் ஃபேஸ் காட்டக்கூடாதுன்னா ஆப்வியஸாக சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும் சில லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கும்ல நான் சொல்கிறது ஷார்ட் வைக்கிறதுல நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டெல்லாம் போக முடியாது நீங்கள் ப்ரொஃபைலாக வச்ச
இந்தியா லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா ஆனந்த் பட்டவர்த்தன் இருக்கார் நம்ம ஊர்லேயே அருள் எழிலெல்லாம் டாக்குமெண்ட் எடுத்திருக்காரு அந்த பல டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம்ஸ் எடுத்திருக்காங்க பட் எனக்கு தெரிஞ்சு டாக்குமெண்ட்ரி சீரியஸ் வந்து வந்தது இல்லை அதில் இது இது ஃபஸ்ட் டைம் அட்டம்ட் அப்படின்னா தான் எடுத்துலாமே தவிர டாக்குமெண்ட்ரிஸ் நமக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க அட்டம்ட்டு அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் சக்ஸஸும் கூட இல்லை அந்த அட்டம்ட்டில் ரொம்ப ஒரு கமர்ஷியல் சக்ஸஸ் அப்படிங்கிற திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் என்னென்னா ஏன்னா பட்டி தொட்டியில் இருக்கவங்களாம் போயிட்டு ஒரு டாக்கு சீரீஸ் பார்த்துட்டு இருக்காங்க கரெக்ட் கரெக்ட் இல்லை அது இப்போ கமர்ஷியல் சக்ஸஸ்ன்றது நம்ம பொதுவாகவே இங்கே கமர்ஷியல் படம்னா குறைச்சி பார்த்துருவாங்க இல்லையா நான் எனக்கு எனக்கு என்னோடய கோடு எதுனா கமர்ஷியல் வேறு மசாலான்றது வேறு எப்போ காசு இன்வால்வ் ஆகுதோ அப்போ அது கமர்ஷியல் ஆகிடுது நீங்கள் அப்போ ஒன்றும் நீங்கள் என்ன தான் ஆர்ட் ஃபிலிம் எடுத்து தேட்டர் கொண்டு வந்து ஒருத்த நூற்றி இருபது ரூபா நூற்றம்பது டிக்கெட் வாங்கி உள்ளே போனால் அது கமர்ஷியல் படம் தான் ஏன்னா அவன் உங்கள் அந்த காமர்ஸ்க்குள்ளே அவனும் உள்ளே வந்துட்டான் அது கமர்ஷியல் ஆகிடுச்சு அது அதுக்கப்புறம் கமர்ஷியல்னாலே நாங்கள் வந்து தொட மாட்டோம் நாங்கள் ஆர்ட் ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதெல்லாம் சும்மா ஹம்பக் அதெல்லாம் என்னென்னா அதில் நம்ம போதுமான கூடுமான அளவுக்கு நேர்மையாக இருக்கணும் நேர்த்தியாக ப்ரெசென்ட் பண்ணணும் இந்த மசாலா தனங்கள் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு அது ரசிக்கிற ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட படங்களும் தேவை அதுக்கான இது இருக்குது பட் ஆனால் நமக்கு ஒரு சில இருக்குது நம்ம கோடு வந்து இது தான் நம்ம கமர்ஷியலாக சில விஷயங்கள் ரொம்ப ஓப்பனாக சொல்கிறதா இல்லை ஏன் அந்த ஃபிக்ஷன் போர்ஷன்ஸ் வருதுன்னா ஒரு கமர்ஷியலாக ஒரு சுவாரஸ்யத்துக்காக தான் வருது ஒரு டாக்கு சீரீஸ்க்கு அது பெருசாக அவசியம் இல்லை எக்ஸாக்டாக எக்ஸாக்டாக என்னென்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உலகம் ஃபுல்லாகவே டா முன்னாடி இதை டாக்கு ஃபிக்ஷன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க டாக்கு ட்ராமான்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பட் ஆனால் இப்போ டாக்கு சீரியஸ்ன்ற வகைக்குள்ளேயே ஃபிக்ஷன்லாம் ஈஸியாக வர ஆரம்பிச்சு அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணி ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ரொம்ப சகஜமாகிடுச்சு அது ஒரு சுவாரஸ்யத்தை கொடுக்குது இல்லை உங்களுக்கு அது த இன்னொன்று என்னென்னா எங்களுக்கு எங்கே ஹெல்ப் ஆச்சுன்னா வீரப்பன் வந்து இப்போ நிறைய சொல்லிட்டே போவார் இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு சொல்லிட்டே போகிற வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு ஒன்று ரெண்டு தேவை அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஆறு ஏழு தான் தேவைன்னா நடுவில் இந்த கேப் நான் ஜம்ப் ஜம்ப் பண்ணி பண்ண முடியாது அங்கே ஒரு ஃபிக்ஷன் சார்ந்த ஒரு ஷாட்டு ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு ட்ரோன் ஷாட்டு ஏதோ ஒன்று போட்டால் அந்த ஜம்ப் நம்ம ஈஸியாக ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் அண்ட் ஆப்வியஸாக வீரப்பன் சொல்கிற எல்லாமே சுவாரஸ்யமாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சில விஷயங்கள் வந்து என்ன தான் வீரப்பனே சொன்னாலுமே ஒரு எபிசோட் நீங்கள் தாங்குவீங்க வீரப்பன் பேசுகிறாருப்பா இது வரைக்கும் வீரப்பன் பேசுனதே கிடையாது எனக்கு தெரிஞ்சு இது வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் இட்ஸ் கைண்டு ஒரு கிரிமினல் ஒரு குற்றவாளின்னு முத்திரை குத்தப்பட்டு கேஸ் இருக்கிற ஒரு கிரிமினல் அவரே அப்பீராகி நான் கொலை பண்ணேன் ஆனால் ஏன் கொலை பண்ணேன்னு ஒப்புதல் வாக்குமூலம் கொடுக்கறது உலகத்திலே முதல் வாட்டிது அப்படி தான் கீரனோட டேப்புக்கான வேல்யூ அதுதான் ஆனால் நீங்கள் ஒரு எபிசோட் தாங்குவீங்க ரெண்டாவது என்னடா பேசிகிட்டே இருக்காருன்ற மாதிரி நம்மளுக்கு தோணிடும் ஆமாம் ஸோ அது அந் அதுக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு சப்போர்ட்டிங்காக ஒரு சப்போர்ட்டிங்காக ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடிய விஷயமாக தான் அந்த ஃபிக்ஷன் உள்ளே கொண்டு வந்தோம் அது சுவாரஸ்யக்காக கொண்டு வந்தது தான் அது ஓகே இப்போது டாக்கு சீரீஸ் பண்ணியாச்சு பட் இப்போ நம்ம நிலத்தில் நடந்த நிறைய கதைங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டாக வந்து படமாகவோ சீரீஸாகவோ எடுக்க முடியாது அதில் பல அரசியல் காரணங்கள் இருக்குது நான் உங்களுக்கு எந்த கதைகளை பற்றி சொல்கிறேன்னு கூட உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் இந்த கதையே நம்ம ஒரு பெரிய ஒரு வெப் சீரீஸாக எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த சேலஞ்ச அந்த வாய்ப்பு வந்துச்சா அந்த சேலஞ்ச் எடுத்து உங்களால் பண்ண முடியுமா அண்ட் வேற ஒரு டைமென்ஷனில் காட்ட முடியுமா தாராளமாக அதாவது இந்த கதைனா வீரப்பன் சார்ந்த ஒர்க் ஷாப் சார்ந்த கதைகளை கேட்குறீங்களா ஒர்க் ஷாப்போ இல்லை வீரப்பன் இல்லை உங்களோட அப்ரோச்சே வச்சுக்கலாங்க டாக்கு சீரீஸ் எடுத்துட்டீங்க இதே அப்ரோச்சோட ஒரு வெப் சீரீஸ் எங்களுக்கு எடுத்துதாங்க வீரப்பனை மையப்படுத்தி அப்படின்னா அந்த சேலஞ்ச் எடுத்துகிட்டு இதே சுவாரஸ்யத்தோடு உங்களால் பண்ண முடியும் தாராளமாக இது அதான் சொல்கிறேன் இப்போ முதல்ல இனிஷியலாக நாங்கள் இந்த கதையை வந்து பல வாரம் யோசித்தோம் இப்போ நார்கோஸ்மாக யோசிச்சோம்னு சொன்னோம் அது வந்து ஃபிக்ஷனல் வெப் சீரீஸ் அதுக்கு அதுக்கான ஒர்க்கும் நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் அது ஆனால் நீங்கள் ஃபுட்டேஜ் வந்து நீங்கள் ரொம்ப கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணுறக்க முடியும் இதில் வீரப்பன் ஃபுட்டேஜை நம்ம யூஸ் பண்ணுன்றதான ஏன்னா இப்போ அவரே வந்து உண்மையை சொல்கிறதுனால தான் இதுக்கு இதோட மதிப்பு கூடுது இல்லை அதுக்கு தான் டாக்கு சீரீஸ் எடுத்தோம் ஸோ அதான் வகை எப்படி இருந்தாலுமே நம்ம எப்படி அதை அப்ரோச் பண்ணுறோன்றது தான் அதோட அவுட்புட் இருக்குது இப்போ இப்போ பெரிய கைங்க யாராவது பார்த்துட்டு ஏன்னா எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கோம் கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு உங்ககிட்ட பேசினாங்க அப்படின்னா என்கிட்ட நேரடியாக பேசல நக்கீரன் கோபால் சார் பேசுற ரஜினி சார் பார்த்து அதான் நான் வெறிய கேங்கன்னே எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் மைண்டில் வந்ததே வந்து அவர் தான் அவர் எதாவது பேசி ஏன்னா அவர் வந்து உடனே பார்த்துட்டு கொஞ்சம் ஓக்கல நல்லா இருக்
அதுக்கப்புறம் நமக்கு தனுஷ் சார் பார்த்துருக்காரு போல் அவர் பார்த்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப பயங்கரமாக பாராட்டுருக்கார் போல் இட்ஸ் அவரோட எடிட்டர்கிட்ட சொல்லி இது வந்து எடிட்டிங் மாஸ்டர் பீஸ் கண்டிப்பாக பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அவர் பார்க்க வச்சு ஆமாம் ஏன்னா இதில் டாக்குமெண்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் எடிட்டிங்கில் தான் கதை உருவாகும் ஒரு கதை ஸ்டோ ஸ்டோரி ஸ்டோரி டெல்லிங் கதை அங்கே தான் உருவாகும் அவர் வந்து பல பேர் நான் பார்க்க சொல்லிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு இருக்காரு நிறைய பேர் பார்த்துருக்காங்க பல பேர் பார்த்துருக்காங்க எல்லா சில இவர் சீமான் அவர்கள் பார்த்துருக்காங்க உள்ளே வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு பல பேர் பார்த்துருக்காங்க பல பேர் பார்த்துருக்காங்க எங்கள் அப்பா வந்து பார்த்த ஃபர்ஸ்ட் ஓடிடி கண்டென்ட் வந்து இது தாங்க ஸோ அவர் என்கிட்ட கேட்டு இதே மாதிரி என்னோடய க்ரெடென்ஷியல்ஸ் அவர் கொடுத்து எல்லாத்தையும் டவுன்லோட் பண்ணி கொடுத்து பார்க்க வச்சுட்டு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி போய் எங்கள் அப்பா அம்மாவை பார்ப்பேன் என்னடா அது வந்துருச்சா அந்த இது உடனே வராதுங்க செகண்ட் சீசன் வரும் அப்படின்னு சொல்லி வெயிட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ எனக்கு அந்த மாதிரி புது ஆட்கள் நிறைய பேர்கிட்ட போய் ஒரு வெப் சீரீஸை சாரி ஒரு டாக்கு சீரீஸ் போய் சேர்ந்துருக்கு அப்படின்னா அதோட வரவேற்பு அப்படிங்கிறது பெருசாக இருக்குன்றது ரொம்ப அது நம்ம இன்டென்ஷன் அதாங்க என்னன்னா நான் முதல்ல சொன்னேன் இல்லையா நாங்களாம் இதை கிரியேட் பண்ணது என்னென்னா வேலைகள் பிரித்து பிரித்து பண்ணோம் அதில் ரிசர்ச் வேலையை வசந்தன்னு ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டார் நீங்கள் சா ஃபிக்ஷன் சொல்கிறீங்களே ஃபிக்ஷன் பார்க்குறீங்களே ஃபிக்ஷன் அந்த போர்ஷன் ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணது டேரக்டர் சரத் எடிட் ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணது நான் இப்படி தான் எங்களை வேலையில் பிரிச்சிட்டோம் எடிட்டில் இருக்கும்போது எனக்கு நான் பர்சனலாக கோலாக வச்சுக்கிட்ட விஷயம் ரெண்டே ரெண்டு ஒன்று வந்து சுவாரஸ்யம் அடிப்படையாக சுவாரஸ்யம் தான் இருக்கணுன்றது அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த டாக்குமெண்ட்ரி நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிற ஆடியன்ஸ் இருக்காங்களே அவங்களுக்கு இந்த ஜானர் புதுசு இதுக்கு பழக்கப்பட்ட ஆட்கள் கிடையாது அவங்க சினிமா பார்த்து பழக்கப்பட்ட ஆட்கள் அவங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது எங்கேஜ் பண்ணலாம் என்னடா போர் அடிக்கிறான்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக அதுவும் கையில் ரிமோட் இருக்குது அவன் அந்த அந்த டூல் கையில் இருக்குது ஆஃப் பண்ணிட்டு போய்கிட்டே இருப்பான் ஸோ ஹோல்டு பண்ணும் எங்கேஜ் பண்ணும் அது ஒரு மேட்ரு இன்னொன்று இது ஓடிட்டில் வர்றதுனால உலகம் ஃபுல்லாக போகும்போது ஸோ உலகம் ஃபுல்லாக போகுதுன்னா அந்த ஆடியன்ஸ் ஃபுல்லாக இந்த ஜானருக்கு பயங்கரமாக யூஸ் ஆனவங்க அவங்க ரொம்ப டெப்த்தான பயங்கர அவார்ட் வினிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் தான் பார்த்துருப்பாங்க அங்கே கண்டென்ட் இல்லைன்னா அவங்கள என்கேஜ் பண்ண முடியாது அவங்க என்னடா சும்மா பரபரன்னு பொண்ணு கொண்டு போனால் டாக்குமெண்ட்ரியான்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் பாஸ் பண்ணி போயிடும் ஸோ இது ரெண்டு பேலன்ஸ் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறது இருக்கு இல்லையா அதுதான் ஸ்டோரி டெல்லிங்கில் எடிட்டிங் எடிட்டிங்கில் தான் ஸ்டோரி டெல்லிங் உருவாக்கணும் இல்லையா அதில் எனக்கு இருந்த சேலஞ்ச் எனக்கும் எடிட்டர் ராம்பன் ரெண்டு பேரும் உட்காந்துதான் ஃபுல்லாக எடிட் பண்ணும் எங்களுக்கு இருந்த சேலஞ்சே அதுதான் இப்போ ரெண்டு ரெண்டு சைட்லேருந்துமே எங்களுக்கு பாராட்டு வரும்போது அது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா வெவ்வேறு வார்த்தைகளை சொல்கிறாங்க சில பேர் வந்து க்ரைம் த்ரில்லர் மாதிரி இருக்கின்றாங்க பரபரான்னு போகுது சினிமா மாதிரி இருக்கின்றாங்க இல்லையா இது எல்லாமே என்னென்னா அந்த ஸ்டோரி டெல்லிங்கை குறிப்பிட்றாங்க இப்போ நம்ம ஊரில் சினிமா பார்த்து இப்போ இந்த எங்கள் பசங்களாம் இருப்பாங்க எங்கள் ஏரியா பசங்களாம் இருப்பாங்க அவங்களாம் டாக்கு சீரிஸ் டாக்குமெண்ட்ரி பார்த்தே இல்லை அவங்களாம் பார்த்துட்டு பயங்கரமாக இருக்கான்றாங்க ஸோ கமர்ஷியலாக படம் பார்க்குறவங்க அவங்க அவங்களுடைய தேவைகளையும் இதை கேட்டர் பண்ணியிருக்கு இன்னொன்று நமக்கு தெரிஞ்ச மற்ற சர்க்கிள்லாம் இருக்கும் இப்போ பொல் பொலிட்டிக்ஸில் ரொம்ப பயங்கரமாக படிக்கக்கூடிய ஆட்கள் அவங்களாம் பார்த்து ரொம்ப பல விஷயங்கள் நுட்பமாக பேசியிருக்குன்றாங்க ஸோ அவங்களையும் தொட்டுருக்கு ஸோ அப்போ நம்ம எதிர்பார்த்த இன்டென்ட் பண்ண அந்த ரெண்டு இது பேலன்ஸுமே நாங்கள் ஸ்ட்ரைக் பண்ணிட்டோன்றது எங்களுக்கு பயங்கர சந்தோஷமாக கேட்கலாம்னு நினச்சேன் பட் நான் டைவர்ட் ஆகி ஃபஸ்ட்டு வேறு எங்கேயோ போயிட்டேன் இப்போ செலிபிரிட்டிஸில் வந்து இப்போ ஆக்டர்ஸ் மாதிரி நிறைய பேர் பார்த்துருக்காங்கன்னு சொன்னீங்க பொலிட்டீஷியன்ஸ் அவங்க பேரை சொல்லனாலும் பரவாயில்ல ஓகேனா நீங்கள் சொல்லலாம் அது மாதிரி யாராவது பெரிய பொலிட்டீஷியன்ஸ் இதை பார்த்து அவங்களோட கண் பார்வைக்கு இது போயிருக்கா ஃபுல்லாக கன்சியூம் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லை அது நமக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு எவ்வளோ தூரம் போச்சு அதான் சீமான் பார்த்துருக்காப்புல அதுக்கப்புறம் வந்து சிபிஎம்ல சிபிஎம் தோழர்கள் சில பேர் பார்த்துருக்காங்க ஆனால் பெரிய ஆட்கள் பார்த்தா ஏன்னா நான் கீழ் கோபால் சார்ட்ட பேசியிருப்பாங்க நம்மகிட்ட பேச மாட்டாங்களா அவங்ககிட்ட பேசியிருப்பாங்க இப்போது டேரக்டர் வெற்றிமாறன் இருக்கார்ல அவர் மேலே வந்து நிறையா போலீஸ்க்கு வந்து ரொம்ப கடுப்பு காண்டு அப்படின்னே சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் காட்டியிருக்கீங்க உண்மையாக தான் காட்டியிருக்கீங்க பட் நிறைய போலீஸ் அதை வந்து அப்படி எடுத்துக்க மாட்டாங்களா என்னடா நம்மளை பற்றி தப்பாக இது மாதிரி காட்டிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோவம் இருக்கும் இல்லை அது மாதிரி ஏதாவது யாராவது ஏதாவது சொன்னாங்களா இல்லை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விப்பட்டிங்களா இல்லை போலீஸ்லாம் அதை எப்படி பார்த்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறது இல்லை என்னென்னா சரி எல்லா போலீஸும் அந்த மாதிரி இல்லை ஏன்னா நாங்கள் ரிசர்ச் பண்ணும்போது ஈவன் அந்த டைமில் நான் சொல்கிறது
நக்கீரன் கோபால் சார் வந்து ஊர்வலமாக கூப்பிட்டு போனாங்க மண்டபத்தில் உட்கார வச்சு அங்கேருந்து கலெக்டர் ஆஃபீஸ்க்கோ எங்கேயோ ஊர்வலமாக கூப்பிட்டு போனாங்க அப்போ எல்லாம் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் அந்த மக்கள் தான் இந்த போலீஸ்காரன் தான் என்ன ரேப் பண்ணா இந்த பண்ணான்னு சொல்லி வாக்கு மூலம் கொடுத்தவங்க அவங்கள கூப்பிட்டு போனாங்க இந்த மேட்ரை வச்சு அவங்கள வந்து பொட்டா கேஸ்லேயும் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பொட்டா கேஸில் மறுபடியும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ஆட்சி மாற்றுறதுக்கப்புறம் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படி அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்கள்ட்ட கேட்ட முதல் கேள்வி அப்போ ஒரு டிஎஸ்பி ஒருத்தர் வந்துருக்காரு அவர் கேட்ட முதல் கேள்வி என்னென்னா உனக்கு எவ்வளோ தைரியம் இருந்தால் போலீஸ்காரனை எதிர்த்து அவ்வளோ பெரிய மக்களை கூப்பிட்டு நீ ஊர்வலம் கூப்பிட்டு போவ நாங்கள் ரேப் பண்ணோம் அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுறது கொடுப்போம் நாங்கள் அப்படி தான் பண்ணுறோம் இன்றைக்கி அதை கேட்க நீ யாரான்னு சொல்லி அவங்களுக்கு அப்போ பயங்கர ப்ரெஷர் வந்திருக்கு நிஜமாக எங்களுக்கு நாங்களாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஷீல்டு எடுத்தோம் ஏன்னா நம்ம இப்போது ஒரு ஓடிடி சீரியஸ் பண்ணி ஒரு ஃபிலிம் பண்ணி வெளியே வந்துருச்சு வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் கிடைக்கிற கான்சிக்வன்சஸ் வேறு அப்போது அவங்களுக்கு யோசிச்சு பயம் ஆனால் நக்கீரன்ற ஒரு பெரிய இது இருக்குது நமக்கு நக்கீரன்ற ஒரு பெரிய சப்போர்ட் இருக்குது ஒரு ஷீல்டு மாதிரி இருக்குது ஆனால் இது எல்லாத்துலேருந்தும் அவங்க அவங்க அவங்களுக்கு நடந்த இது இருக்கு இல்லையா மிரட்டல்கள் அச்சுறுத்தல்கள் இருக்கு இல்லையா அது ரொம்ப ரொம்ப கொடுமை இன்ஃபேக்ட் அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபுட்டேஜை நீங்கள் கேட்டீங்க எப்படி ஐடியா வந்துச்சுன்னா இந்த ஃபுட்டேஜ் தொண்ணூற்றி ஆறில் இருந்து இருபத்தி ஏழு வருஷம் அதை பாதுகாத்து பாதுகாத்து வச்சதே பெரிய விஷயம் சொன்னார் ஏதோ ஒரு பாத்ரூமில் அது சில சில அது அங்கங்கே ஒவ்வொன்று வச்சுருந்துருப்பாங்க ஒரு பதிமூணோ பதி பதினோரு வாட்டியோ ரைடு வந்திருக்கு இந்த ஃபுட்டேஜை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ரைடு வந்திருக்கு பல இது நடந்திருக்கு எல்லாத்துலேயுமே இந்த பாதுகாத்து வச்சுருக்காங்க அண்டை இப்போ வெளியே கொண்டு வந்ததுக்காக நக்கீரன் ரிப்போர்ட்டர்ஸை பார்த்தா சுற்றுங்க அப்படின்னு சொன்ன காவல்துறை அதிகாரிலாம் எடுத்திருக்காங்க காட்டுக்குள்ளே இந்த வீரப்பன் மேட்ரிஸ் ஏன்னா எப்போனா இந்த ஒர்க்ஷாப் மேட்டராக வெளியே கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் போலீஸ் இப்போலாம் பண்ணாங்க ரேப் பண்ணுற மேட்டராக வெளியே கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் பண்ணதுக்கப்புறம் நக்கீரன் ரிப்போர்ட்டர் ரிப்போர்ட்டர்ஸ்க்கு கொலை மிரட்டல் இருந்துச்சு அச்சுறுத்தல்லாம் இருந்துச்சு அதை அவங்க ஃபேஸ் பண்ணது அண்ட் நக்கீரன் கோபால் சார் ஆஃபீஸாக இருக்கும் அவங்க தான் அதோட தலைமை பொறுப்பு இருக்கும்போது நக்கீரன் தொடர்ந்து அது பண்ணிக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்போ அவங்க பயங்கர கோவம் இருந்திருக்கும் அதெல்லாம் அவங்க தாக்கு பிடிச்சது பெரிய விஷயம் அதை விட அந்த மக்கள் இருக்காங்கல்ல அவங்க இத்தனை கொடுமைகளையும் சந்தித்து இப்போ வரைக்கும் அவங்க வந்து அந்த அந்த நீதி கேட்டு போராட்டிருக்காங்க அவங்களுடைய போராட்டம் தான் பெருசு எங்களுக்கு வர மிரட்டலோ ஏதோ அதெல்லாம் ரொம்ப சப்ப மேட்ரு இவ்வளோ கொடுமைகள் அனுபவிச்சும் உடஞ்சிடாமல் நின்று இப்பவும் தைரியமாக அதை பேசி எனக்கு வந்து நீதி வேணும் என்னை இப்படி பண்ண உனக்கு தண்டனை வேணும்னு கேட்குறாங்கல்ல அதுதான் நம்ம செல்யூட் பண்ண வேண்டிய த அவங்க மிகப்பெரிய தைரியம் வந்து அவங்களுக்கு தான் இருக்குது அதுதான் நம்ம பசங்களாம் சேலஞ்ச் பண்ணி இந்த படம் பாடுறா கொடூரமாக இருக்கும் நம்ம அந்த சேலஞ்சினாலே போயிட்டு அந்த கொடூரமான படங்கள்லாம் வந்து பார்த்துருப்போம் சரியா ரொம்ப கோராக இருக்கும் அதெல்லாம் கூட வந்து சரி ஓகே படம் இது வந்து பார்த்துருப்போ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் கொஞ்சம் ரொம்ப மைண்டு வந்து பாஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிற அந்த ஃபுட்டேஜில் ஒரு அம்மா பேசுகிறாங்க அந்த கரண்ட் ஷாக் வச்சு வாய் ஒரு மாதிரி இழுக்குது அவங்கள திருப்பி இப்பயும் எடுத்திருக்கீங்க இப்பயும் அதே மாதிரி இருக்குது சரியா நம்ம எவ்வளோ காட்டினாலும் வந்து அவங்களோட அனுபவத்தை வந்து அதை விவரிக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ திருப்பி உங்கள் வாயில் வந்து அவரை பற்றி ரொமான்டிசைஸ் பண்ணி ஒரு ஹீரோ ஒரு மாதிரி ஒரு வார்த்தை வாங்கிடணுன்ற நான் சொல்ல பட் அவர்கிட்ட ஒரு ஒரு கேரக்டராக ஒரு ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்குல்ல ஒரு கரிஷ்மா இருக்கு ஏன்னா ஒரு <laughs> 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 ஆடு அவன் வாங்கி சாப்பிட்டானா கேட்டால் வாங்கி சாப்பிட்டா நான் என் கண்ணீடு வைக்க போகிறேன்னு கவுண்டர் கவுண்டர் அடிப்பார் பல விஷயங்கள் பண்ணுவார் நகைச்சி உணர்வு இருக்கும் என்னென்னமோ பண்ணுவார் கண்டிப்பாக அவர் வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸலண்ட்டான பர்ஃபார்மர் பயங்கரமான நெரேட்டர் அந்த மாதிரி சுவாரஸ்யமான குணங்கள் உள்ள ஆள் தான் அவர் அது ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ஒரு அவருக்கும் ஒரு ஒரு எமோஷனல் சைட் இருந்திருக்கு ஏன்னா அந்த குழந்தை பிறந்ததுக்கப்புறம் அங்கே மகளில் பார்த்தப்பறம் பொது மன்னிப்புக்கு வரணும் சரண்டர் ஆகணும் அப்படின்ற எண்ணம் வந்திருக்கு எல்லாமே இருந்திருக்கு அதான் ஒரு நீங்கள் வெளியே இருந்து பார்க்கும்போது தான் அவர் வேறு உள்ளே போக போக நான் சொன்னேன் இல்லையா பல லேயர்ஸ் அந்த பல லேயரில் அவருடைய ஹியூமன் லேயரும் இருக்குது அதுவும் தான் நம்ம தொட்டிருக்கோம் அதில் இப்போது அந்த குற்றம் நடந்தது என்ன அதுலேயும் சித்தரிக்கப்பட்ட வெயின்னு ஒன்று காட்டுவாங்க அது மாதிரி ஒரு செகண்ட் கூட ஃபீல் ஆகிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் பார்த்து பார்த்து கரெக்டாக பண்ணி நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கோம் சம மேட்ரு அது ஆக்சுவலாக பட்டு இப்போது நக்கீரன் கோபால் அவர்களை மூஞ்ச
நம் நம்ம பார்த்த அனுபவங்கள் இருக்குது நம்ம கேட்ட அனுபவம் படித்த அனுபவம் பல பேர் சொன்ன அனுபவங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் நாம் என்னென்னா இப்போ சமூகத்தில் நம்ம பார்க்குற ஏதோ ஒன்று தான் ஆர்ட்டாக மாறும் நீங்கள் சும்மா வானத்துலேருந்து ஒரு கதையை பிடிச்சி அப்படி போகிற ஜானர் இருக்குது பட் நமக்கு தெரிஞ்ச ஆர்ட்டு இப்படி தான் அப்படி இது இது வந்து நாங்கள் பார்த்துட்டே இருக்கிறது ஒவ்வொரு வீடு தேடும்போது சினிமாக்காரனாக வீடு கொடுக்க மாட்டான் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜாயின் ஃபேமிலி வீடு ஏதோ ஒரு காரணம் அவன் சொல்லிகிட்டே இருப்பான் இல்லையா நமக்கு என்னென்னா இது எல்லாத்தையுமே வச்சு ஒரு படம் பண்ணோன்றது இன்டென்ஷன் ஆனால் அதில் சொல்ல நினச்ச அல்டிமேட் விஷயம் என்னென்னா சரி மத் இந்த வீடு கொடுக்காதது அதுக்கு பின்னாடி பல அரசியல் இருக்குது மதம் இருக்குது சாதி இருக்குது வர்க்கம் இருக்குது என்னென்னமோ இருக்குது அதெல்லாம் ஓகே ஆனால் அட்லீஸ்ட் மற்றவர்களுக்கு வீடு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறதுக்கு காரணமாச்சு இருக்குது அவங்க ஏன் வீடு கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு பதிலாச்சு இருக்குது ஆனால் அந்த திருநங்கைகள் போய் வீடு கேட்கும்போது அவங்களுக்கு கேட்குறதுக்கு அந்த ஆள்கிட்ட கேள்வியே இருக்காது அவன் கேள்வியை கேட்காம கதை உடச்சிருவான் அப்போ அப்போன்னா அவங்களுக்கு வந்து எதுவுமே இல்லை நீங்கள் அவங்க 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 தன்னுடைய சுயம் இருக்குல்ல இப்போ நீங்கள் போய் வீடு கேட்குறீங்க நீ என்னப்பா நீ ஆம்பளைப்பா வீடு கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு என்னடா அது பைத்தியக்கரத்தனமாக இருக்குன்னு இருக்கும்ல அதுதான் அங்கே நடக்குது அவங்க பார்க்குறாங்க அவங்க வேலைக்கு போகிறாங்களா சம்பாதிக்கிறாங்களா நீ யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆள் அதுக்கு முன்னாடி நாலு பேர்ட்ட கேள்வி கேட்டுருப்பான் அந்த எல்லா க்ரைட்டீரியா எல்லா பாக்ஸுமே இவங்க ஃபில் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குல்ல ஜாயின் ஃபேமிலி கிடையாது சின்ன ஃபேமிலி தான் சினிமா கிடையாது வேலைக்கு போகலாம் அவங்க அட்வான்ஸ் ரெண்டு எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க தண்ணி அடிக்கா தண்ணி அடிக்காமல் இருக்கலாம் இவன் எதிர்பார்க்குற நான்வெஜ் சாப்பிடாதவங்களா கூட இருக்கலாம் பட் எல்லாமே இருந்து கூட ஏன் வீடு கொடுக்க மாட்டுறான்னா அவங்களோட சுயம் இருக்குல்ல நீங்கள் யாரோ உங்களுடைய சுயத்தை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால அது இப்படி இருக்கிறனாலேயே உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் நடந்துச்சுன்னா அது மிகப்பெரிய வன்முறை இல்லையா அதுதான் அதில் சொல்ல நினைச்ச ஒரு ரெண்டு லாட் ஆஃப் பிளேசஸில் பல இடங்களுக்கு டூ லெட் வந்து போய் உங்களோட ரைட் அப்ஸ்லாம் கூட அதை பற்றி நான் வந்து பார்த்துருக்கேன் அதோட அப்ரிசியேஷன் எக்ஸ்டண்டாக எவ்வளோ தூரம் போச்சு அந்த அந்த கண்டென்ட் எங்கெல்லாம் போய் சென்ட் ஆடிச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க போத் ஜெர்மனி இட்டாலி அமெரிக்கா பிரேசில் அப்புறம் நம்ம ஊரில் கேரளா மும்பை ஹைதராபாத் நிறைய போச்சு போச்சு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் அதான் என்னென்னா ஜெர்மனியில் வந்து கிட்டத்தட்ட கொண்டாடினாங்க அந்த படத்தை எனக்கு வந்து நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அவங்க எங்கெங்க இந்த மாதிரிலாம் வந்து வீடு கொடுக்காங்க ஆக்சுவலாக இருக்குது என்னென்னா சரி அதுதான் இப்போ நம்ம நம்ம மனிதர்களுடைய லைஃப்பில் இருக்க பிரச்சனையை பிடிச்சிட்டா ஒவ்வொரு இடத்துல வெவ்வேறு மாதிரி அங்கே வந்து ரேஷியல் பிரச்சனை இருக்குது அதை அவங்க அதை ரிலேட் பண்ணிக்கிறாங்க நம்ம ஊரில் இப்போ கேஸ்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குன்றது அவங்களுக்கு தெரியாது ஆஃபியஸாக என்ன நம்ம என்ன 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 அப்படின் நம்ம சொன்னால் தான் அவங்களுக்கு புரியும் அவங்க எப்படி ரிலேட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா அவங்க ரெண்டு விதமாக ரிலேட் பண்ணி அவங்க கண்டென்ட்டை வந்து அவங்க ரேஷியல் பிரச்சனை அந்த பிளாக்ஸ் ஒயிட்ஸ் அந்த பிரச்சனையோடு ரிலேட் பண்ணி அவங்களே போய் பொருத்திக்கிறாங்க அவங்களோட ஆஃபீஸ் அப்படி தானே நமக்கு இப்போ நம்ம நம்ம எதாவது படம் பார்க்குறோம்னா நம்மளே பொறுத்திப்போம் இப்போ சின்ன லிஸ்ட் பார்க்குறோம் நம்ம அது பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தோணும் ஈழ பிரச்சனையோடு நம்ம அதை கொண்டு வந்து பொறுத்துவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி விஷயங்களை பண்ணுறாங்க ரெண்டாவது நீங்கள் இந்தியா தாண்டினாலே எல்லா உலகத்தில் எல்லா கண்ட்ரிலையுமே ஒரு படத்துடைய ஆர்டிஸ்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குல்ல அது கொடுக்குற அனுபவம் இருக்குல்ல அதுதான் நின்று பேசும் நம்ம ஊரில் தான் அது குறை கிடையாது நம்ம நம்ம வளர்ந்துட்டு நம்மளுடைய இது பாரம்பரியம் அப்படின்னு வைங்களேன் ஒரு கதைக்கு ஒரு ஸ்டார்ட் இருக்கணும் ஒரு மிட் எண்டு இருக்கணும் அப்படி இருக்கு இல்லையா அங்கெல்லாம் அப்படி இல்லை ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக அந்த படம் ஒன்று கொடுத்தா உங்களுக்கு போதும் இது வேணா இருக்கலாம் அது இப்படி தான் இப்படி ஆர்டிஸ்டிக் ஒரு அனுபவமாக அவங்க அதை பயங்கரமாக அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க ஏன்னா அந்த டோர் ஒரு மேட்ரு அதில் ப ஒரு விஷயம் இருக்கும் நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆள் ஓனர் டோர் திறந்தால் அவனோட பார்வை தான் ப்ராடான பார்வை ஏன்னா உள்ளேருந்து திறக்கும்போது உங்களுக்கு வெளியே இருக்கிறது ஃபுல்லாக தெரியும் ஸோ அவ்வளோ ப்ராடான பார்வை இருக்கிறவனுக்கு குறுகிய மனப்பான்மை தான் இருக்கும் வெளியே இருந்து பார்க்குறவனு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா இவ் அவங்க பார்வையில் இவன் குறுகலாம் தெரியுவான் ஸோ இந்த கான்ட்ரஸ்ட்டில் இதெல்லாம் அவங்களுக்கு புரியுது இதெல்லாம் புரிஞ்சு சிம்பாலிக்காக எடுத்துக்கிறாங்க ஆமாம் இது இது கரெக்டாக புரிஞ்சுட்டாங்க ஏன்னா இப் இந்த இன்டென்ஷன்லாம் எழுதிச்சு எடுக்கப்பட்டுச்சு அதெல்லாம் புரிஞ்சு ரொம்ப செலவேட் பண்ணி இப்போ நம்ம ஊரில் இப்போ நான் அவங்கள பார்க்குறேன் நம்ம நான் டாக்டர் சைஸ் உங்களுக்கு பிடிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஊரில் என்ன கேட்போம் ஒட்டி குடிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்போம் இல்லையா அங்கே எப்படின்னா கேன் ஐ கெட்டு ட்ரிங்க்குன்னு தான் கேட்குறாங்க அந்த மாதிரி நான் ஒரு மூணு நாள் இருந்தேன் மூணு நாளில் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது
அவங்களோட அம்மா சார் இவங்க தான் டா அப்படியே கதை சொல்கிறேன் அப்படின்ட்டு நம்ம ப்ரிப்பராக போல் சரி அப்படியே கதை சொல்லி அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சி ஸ்வீட் பிரேன் அப்படி தான் ஆரம்பிச்சு சரித்திரன் அப்படி தான் உள்ளே வந்தான் அதுக்கு அப்ரிசியேஷன் ரொம்ப நல்லா கிடச்சி இஃபீல செலக்ட் ஆச்சு கோவா ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் இந்தியா அதில் செலக்ட் ஆன முதல் தமிழ் ஷார்ட் ஃபிலிம் ஸ்வீட் பிரியாணி தான் தமிழ் ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து போனதில்லை கிட்டத்தட்ட இங்கே இப்போ இந்தியாவில் இருக்கிற பல எல்லாம் இப்போ கேரளாவுக்கு போச்சு பெங்களூர் ராஜஸ்தான் ஜெய்ப்பூர் மும்பை பெங்களூர் டெல்லி எல்லா இடத்துக்குமே ஸ்வீட் பிரியாணி எல்லா இன்னொன்று என்ன எல்லா இடத்துக்கு கூட்டு போனதும் இந்த ரெண்டு படங்கள் தான் நான் வந்து நான் பயங்கரமாக ட்ராவல் பண்ண விரு போடுவேன் பட் நான் ட்ராவல் பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷன் நம்ம ஃபேமிலி சுச்சுவேஷன் தம்பி இருக்கான் அப்படின்றனால போக முடியாது ஆனால் இந்த படங்கள் தான் கூட்டு போவோம் அப்படி வந்து இந்த இந்தியா ஃபுல்லாக கூட்டு போனது ஸ்வீட் பிரியாணி அண்டு ஓக்லேண்டில் ஸ்க்ரீன் ஆச்சு இதுவுமே ஓக்லேண்டில் பிரேசில் நினைக்கிறேன் பல இடங்களுக்கு போச்சு வெளிநாடுகளுக்கும் போச்சு இது ஓக்லேண்டில் பயங்கர ரிசப்ஷன் இருந்துச்சு எனக்கு என்னென்னா ஒவ்வொரு இடமே ஒவ்வொரு மாதிரி ரிசீவ் பண்ணிப்பாங்க இல்லையா அப்படி வந்து ஓக்லேண்டில் வந்து அங்கே அங்கே இருக்கிற அங்கேயுமே இந்த இன பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது அவங்களுக்கு நிற பிரச்சனைலாம் இருக்குது அவங்க இந்த ஸ்வீட் பிரியாணிலையுமே அப்படிப்பட்ட சில விஷயங்கள் வரும் நான் ரொம்ப பார்த்து ஆச்சரியப்படுது என்னென்னா ஸ்வீட் பிரியாணியில் இந்த உணவு அரசியல்லாம் வரும் உணவு அரசியல் வரும் இந்த வர்க்க அரசியல்லாம் வரும் அதெல்லாம் நம்ம சப் டெக்ஸ்ட்டாக வச்சுருப்போம் இல்லையா நம்ம ஊரில் பார்த்து அதெல்லாம் பேசுவாங்க அப்படின்னு நினச்சா நம்ம ஊரை விட ஓக்லேண்ட் டிஸ்கஷனில் அவங்க அந்த பாயிண்ட்லாம் சொல்லி கே எனக்கு பயங்கர சந்தோஷம் ஆகிடுச்சு ஒரே பிரச்சனை ஆனால் எல்லா இடத்துலையும் வேறு 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 மாதிரி இருக்குது அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம இங்கே ஒன்று சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறான் அவன் இந்த ட்ரெஸ் போடக்கூடாதுன்றான் ஏதோ ஒரு அடையாளத்தை திணிக்கிறதான அடையாளம் திணிக்கிறது நம்ம அடையாளத்தை பிடுங்கிறது இந்த ரெண்டு தான் சிம்பிளாக அப்படி அவங்க பயங்கரமாக ரிலேட் பண்ணிட்டாங்க ரொம்ப அந்த கேள்விகள்லாம் அவ்வளோ டெப்தாக இருந்துச்சு குறிப்பாக சொல்லி இவங்க இப்படி சொல்கிறாங்க இதுக்கு பின்னாடி அவன் லிட்ரலாக கேட்டான் இதுக்கு வாட் இஸ் த பொலிட்டிக்ஸ் பிஹைண்ட் திஸ் சீன் பிஹைண்ட் திஸ் டைலாக் அப்படின்னு கேட்குறான் அந்த மாதிரி கேள்விகளும் ரொம்ப ஆச்சரியப்படுது ஸோ அவங்க வந்து இது வந்து கண்டென்ட் ஓரியன்டாக ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஃபிலிமாக பார்த்தாங்க ஸ்வீட் பிரியாணி வந்து நானுமே பொலிட்டிக்கல் ஃபிலிம் தான் பார்க்குறேன் அது வந்து அதில் அவ்வளோ பொலிட்டிக்ஸ் இருக்குது அந்த உணவு அரசியல் இருக்குது நான் சொன்ன வர்க்க அரசியல் சாதி அரசியல் மத அரசியல் எல்லாமே அதில் இருக்குது பட் ஆனால் என்ன நம்ம ஒரு இன்டென்ஷன் என்னென்னா இது எதுவுமே திணிக்கக்கூடாது நீங்கள் திணிச்சிட்டா அதை வந்து ரொம்ப பிரச்சாரமாக ரொம்ப ஒரு போர் அடிச்சிடும் ஒரு கதை எப்பவுமே ஒரு எமோஷனல் ரைடு தான் ஒரு ஹீரோவோடைய இல்லைன்னா சில பேருடைய ஒரு ப்ரொட்டகனிஸ்டோடைய ஒரு எமோஷனல் ரைடு தான் ஹீரோஸ் ஜேர்னி ஹீரோயின்ஸ் ஜேர்னி யாரோட இல்லைன்னா வில்லனோட ஜேர்னியாக கூட இருக்கலாம் அது நமக்கு பிரச்சனை இல்லை அந்த ஜேர்னியில் எங்கேயாச்சும் ஸ்பேஸ் தேவைப்பட்டால் அங்கே மட்டும்தான் நீங்கள் பாலிட்டிக்ஸ் பேசணும் அந்த பாலிட்டிக்ஸ் கரெக்டான பாலிட்டிக்ஸாக இருக்கும்னு தான் நான் பார்ப்பேன் அண்டு அப்படிப்பட்ட ஸ்பேஸ் எல்லா எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கும் நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன் தெர் இஸ் நோ ஆர்ட் வித் அவுட் பாலிட்டிக்ஸ் பாலிட்டிக்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு கலை படைக்கவே முடியாது சில நம்ம ஊரில் இருக்கிற மசாலா படங்கள்லாம் வந்து ஏ அது மசாலா படம் தானே அது வந்து ஏ பொலிட்டிக்கல் ஃபிலிம்ஸ் அதில் அரசியலே இருக்காதுன்னு அது ரொம்ப ரொம்ப ஆபத்தான கருத்து அது எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம ஊரில் வர மசாலா படங்கள் தான் மிக ஆபத்தான அரசியலை கொண்டு வரும் நீங்கள் பார்த்து நம்ம ஊர் மசாலா படங்களில் தான் ஹீரோ ஒர்க்ஷிப் இருக்கும் அதாவது ஹீரோயின்ஸை வந்து அதுவும் ஆணாதிக்கம் நிறைய இருக்கும் திருநங்கைகள்லாம் வந்து அந்த கஸ்வர்ட் சொல்லி திட்டுறது அதில் நிறைய இருக்கும் அவங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் ஒரு பட்டப்பேரச்சு கூப்பிட்றீங்க இல்லையா அதெல்லாம் பெரும்பாலும் சினிமாக்கள் தான் அவங்களுக்கு செஞ்சுருக்கும் பேட்ரியார்க்கிகள் மைண்ட் செட் உங்களுக்கு சினிமாக்கள் அந்த சினிமாக்கள் தான் கொடுக்கும் பொண்ணுனா இப்படி தான் இருக்கணும் பொண்ணுனா இப்படி ட்ரெஸ் தான் போடணும் நீ வெளியே போகக்கூடாது இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு இதெல்லாம் பண்ணுறது வந்து மசாலா படங்களாக தான் இருக்கும் ஸோ எல்லாத்துலேயுமே அரசியல் இருக்குது அந்த அரசியலை உடச்சி பார்க்க தெரிஞ்சுட்டா கேள்வி கேட்க தெரிஞ்சிட்டாலே பாதி படங்கள்லேருந்து இங்கே வேறு மாதிரி விஷயங்கள் நடந்துடும் ஸோ அப்படி நம்ம படமாக பண்ணும்போது அரசியலை திணிக்கக்கூடாது அது அதுக்கான ஸ்பேஸ் உருவார டைமில் கரெக்டாக நம்ம ஒரு இந்த நம்ம இது தான் கரெக்டான அரசியல் நம்புவோம் இல்லை அந்த அரசியல் முன் வச்சு பேசணுன்றது தான் இன்டென்ஷன் அது வந்து ஸ்வீட் பிரியாணியிலே இப்போது பல இடத்து இன்ஃபேக்ட் இந்த கோவாவில் மும்பைலலாம் பயங்கர ரிசப்ஷன் மும்பையில் கோவாலையும் எங்கேயும் ஸ்கிரீன் பண்ணும்போது கேரளா பசங்க ரெண்டு பேர் வந்து கட்டி பிடிச்சி அழுதுட்டாங்க அவங்க வந்து ஒடுக்கப்பட்ட பசங்க எனக்கு அவங்க எப்படி எதனால் கண்டா அவங்க எதுவுமே பேசலை ஆக்சுவலாக எதனால் ரிலேட் ஆச்சு நம்ம தெரியல முடிச்சுட்டு வந்து கட்டி பிடிச்சி அழுது அவன் கேட்டான் அந்த கிட்ட வந்து அ
லேபிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரசு இல்லை நான் நெக்ஸ்ட் அதான் அது அதுதான் வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் அங்கே தான் எடுத்துகிட்டு போகலான் அதில் அதில் வந்து இந்த மாதிரி அரசியல் இருக்குது அதுலேயும் வேற வேற அடையாள அரசியல் இருக்கும் அதுக்கான ஸ்பேஸ் உருவாகும் போது பண்ணலாம் இப்போ நான் நான் படமாக பண்ணுறதுக்கு முதல் ஸ்கிரிப்டாக நான் வச்சுருக்கிற இதில் வந்து இந்த அரசியல் இருக்குது பட் ஆனால் அரசியல் இல்லாத படமும் கிடையாது அரசியல்னால் நம்ம பேசுகிற அரசியல் கிடையாது அட்லீஸ்ட் தப்பான அரசியல் பேசக்கூடாதுன்றது தான் அடிப்படை தேவை மற்றபடி இது எங்கே இழுத்துட்டு போகலாம் இன்னொன்று நான் ஃப்யூச்சர் ஃபிலிம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டுலாம் இதுக்கு வரல எனக்கு வந்து நான் ஃபியூச்சர் ஃபிலிம் தான் பெருத்து ஷார்ட் ஃபிலிம் கம்மி அப்படின்னு என்னிமே நினைக்க மாட்டேன் இன்ஃபேக்ட் எனக்கு வந்து நம்ம ஃபியூச்சர் ஃபிலிம் தான் ஆ ஆபியஸாக ஆபியஸாக எனக்கு ஃபியூச்சர் ஃபிலிம் பண்ணாலும் தொடர்ந்து ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணுறதுக்குன்னு ரொம்ப ஆசை ஏன்னா ஃபியூச்சர் ஃபிலிமில் உங்களுக்கு கிடைக்காத பல விஷயங்கள் வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு ஆத்ம திருப்தின்னு சொல்லலாம் ஆத் அதாவது இது வந்து வெறுமனே மன ரீதியாக மட்டும் கிடையாது நீங்கள் நினச்சது ஓப்பனாக பேசலாம் உங்களுக்கு கழுத்து மேலே ஒரு கத்தி தொங்காது இவ்வளோ ரிட்டர்ன்ஸ் நீங்கள் எடுக்கணும் ஹீரோ இருக்கார் அவருக்கு அவருக்கான இமேஜ் நீங்கள் கவனிச்சுக்கணும் மார்க்கெட் வேல்யூ அதெல்லாம் இன்னும் கிடையாது நான் அவன் நினச்சேன் அதை நினச்சது அப்படியே சொல்கிறதுக்கு பெஸ்ட் மீடியம் எதுனா ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் தான் சினிமாவுடைய லிட்ரரி ஃபார்மாக நான் ஷார்ட் ஃபிலிம் தான் பார்க்குறேன் அதை அது இல்லாமல் நீங்கள் உங்களை இலக்கிய வடிவம் தான் நீங்கள் அதை வந்து உங்களை உயிர்ப்பாக வச்சுக்கிட்டே இருக்க ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கிறது பெஸ்ட்டு நான் சம ஐடியா ப்ரோ நிறைய டேரக்டர்ஸ் வந்திருப்பாங்க சம படம் பண்ணிப்பாங்க கொஞ்சம் சேச்சுரேட் ஆயிடுவாங்க அவங்க டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணுங்கள் ஒரு ஃபியூச்சர் ஃபிலிம் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது என்னோட ஸ்டேட்மெண்ட் நான் சொல்ல போகிறது ஸோ அதுக்கு உங்கள் நீங்கள் பொறுப்பேற்க மாட்டீங்க பட் ஹானஸ்ட்லி எனக்கு தோன்றதை நான் சொல்கிறேன் சரியா மேபி இப்போ நான் சொல்ல போகிறவங்க நம்பராக கூட நண்பராக கூட இருக்கலாம் ராஜமுருகன் அண்ணா இருக்கார் எனக்கு அவரோட அரசியல் பார்வை பிடிக்கும் எனக்கு அவரோட படங்கள் பிடிக்கும் பட் ரொம்ப சி பொதுமக்கள் ஏன் ஏற்றுக்கல அதில் வந்து ஒரு கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்ட் மேபி வந்து குறையுது வேணும் இல்லை ரொம்ப ப்ரீச்சி ஆயிடுச்சோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ஏன் அறிவுக்கு பார்க்குது தவறாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம அரசியல் படம் எடுக்கிறது கொஞ்சம் என்டர்டைனிங்காகவும் இருக்கணும் எல்லாேருக்கும் வந்து பிடிக்கிற மாதிரி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் ஒரு சேலஞ்சிங்கான விஷயம் அதில் ஏன்னா அரசியல் யார் வேணால் பேசணும் அது ரொம்ப எனக்கு வந்து பேசிக்காக வந்து திரை கைதாங்க அரசியல்லாம் நீங்கள் அது மூலமாக சொல்ல நினைக்கிற விஷயமே தவிர திரைக்கதை அதை சரியாக எழுதப்பட்ட படம் தோக்கவே தோக்காது எவ்வளோ மோசமாக எடுக்கப்பட்டாலும் சரி குறைஞ்சபட்ச வெற்றியாச்சும் உறுதியாகிடும் ரைட்டிங் தான் ஃபிலிம் மேக்கிங் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் ஃபிலிம் மேக்கிங் வந்து ரைட்டிங் தான் நீ நல்லா எழுதி முடிச்சுட்டா ரீரைட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அவ்வளோதான் நல்லா எழுதி முடிச்சிட்டா நீங்கள் ஷூட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு வேலை உங்களுக்கு எடுக்க தெரியலனா கூட ஆஃபியஸாக அப்போ உங்களுக்கு கேமராமேன் இருப்பார் எடிட்டிங் பல டூல்ஸ் இருக்குது என்னமோ ஒன்று தத்தக்க பார்த்தக்காக நீங்கள் எடுத்து வச்சா கூட படம் தேறிடும் ஆனால் நீங்கள் சரியாக எழுதாமல் அங்கே போய் நீங்கள் மாஸ்ட் சீரிஸ் <laughs> வந்து <laughs> இதை நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க பிரதர் கேட்டு கேட்டு அரத பலசான விஷயம் ஆனால் உண்மை சொல்லி தான் ஆகணும் நம்ம அநியாயத்துக்கு விஷயங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் சரியா ரைட்டு லெஃப்ட்டு ஃபர்ஸ்டாக வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டுலேருந்து கன்சியூம் பண்ணுறவன் இன்னைக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிஸ் கடிக்கலாம் அண்டார்டிகாவில் எவனா படம் எடுத்தால் கூட போய் தேர்வு தேடி பிடிச்சி பார்த்துருவோம் விமர்சனம் போட்டு வாங்கி போகிறது அந்தளவுக்கு பசங்க எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறனால கம்பேர் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அவனுக்கு ஈஸியாக வந்து அது கூட வந்து அவன் கம்பேர் பண்ணிக்கிறான் நல்லா இல்லையே இது நம்ம அது பார்த்துட்டுச்சா இதெல்லாம் என்னடா நம்மலாம் எப்பப்பா அந்த லெவலுக்கு போகும்னு சொல்லிட்டு தமிழில் வந்து நிறையா சீரீஸ் பட் ரெண்டு மூணு தப்பிச்சிருச்சுங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசண்டாக எல்லாருமே அதிகமாக நான் வந்து இப்போ நீங்கள் சொன்ன கண்டென்ட்டில் உங்கள் கண்டென்ட்டில் பார்க்காமல் பேசுகிறது அப்படின்னா வந்து தான் மேபி நான் இன்னும் பார்க்கலங்க அது நியாயம் செய்ய அது வந்து அநியாயமாக போய் பற்றி எதாவது கமெண்ட் பண்ணால் பட் மற்றவங்க என்ன சொன்னாங்கன்றதை சொல்லிடுறேன் எங்கே பார்த்தாலும் அதை பற்றி வந்து ஏ நல்லா இருக்குடா நல்லா இருக்குடா நல்லா இருக்குடா அப்படின்னு சொன்னாங்க அண்ட் நிறைய பேருக்கு அதில் சொன்ன ஒரே ஒரு நெகட்டிவ் என்னன்னா என்ன ஏன் அது லாஸ்ட் எபிசோடில் வந்து இப்படி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அது ஆடியன்ஸோட ஒரு இது ஸோ ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட்டுக்கு ப்ரொமோஷன் நம்ம பண்ணவே தேவையில்லை அதுவே போயிட்டு எல்லாத்துலேயும் சேர்ந்துடும் அப்படிதான் லேபிளும் போயிட்டு எல்லாருக்கும் நல்ல வரவேற்பு வந்து பெற்றுச்சு போல இருக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை என்ன திருப்பி திருப்பி வந்துட்டே இருந்துச்சுன்னா பாராட்டினவங்க கூட ஏன் இந்த கஸ்வேர்ட்ஸ் ஏன் கெட்ட வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு போய் என் வாழ்க்கையில் என்
ஆ அது ஏதோ ஒன்று அது ஏதோ ஒன்று தப்பு நடந்திருக்கு அதான் நம்ம ஒரு பாராட்டு எப்படியும் சந்தோஷமாக எடுத்துக்கிறோமோ விமர்சனத்தையும் எடுத்துக்கணும் ஓகே பார்க்குறோங்க யாராவது ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்துகிட்டு லேபிளில் வந்து திருப்பி போய் பார்த்து எத்தனை கெட்ட வார்த்தை மறுபடியும் <laughs> எல்லா எபிசோட்லேயும் ஒரு முக்கியமான கேரக்டரு அது முக்கியமாக லேபிள் இருக்க கேரக்டரு லேபிள் வேண்டாம் அதோட தப்பான கான்சிக்வன்சஸ் இருக்குல்ல ஒரு நெகட்டிவான ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குல்ல அதை சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஒரு அம்மா கேரக்டராக இருக்கும் ஒரு லவ்வர் கேரக்டராக இருக்கும் லேபிள் இருந்து காலில் கால் ரெண்டு காலும் இல்லாமல் போன ஒரு கேரக்டராக இருக்கும் அப்பா கேரக்டர் ஏதோ ஒரு கேரக்டர் வந்து டே வேணாண்டா 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 சொல்லி அடிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும் போகிற போக்கில் வந்து இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறது சரக்கு அடிக்கிறதை பற்றி ஒரு ஒன் ஹவர் படம் எடுத்துகிட்டு கடைசி ஒரு நிமிஷம் வந்து வேணாம்பா அப்படின்னு சொல்லி அப்படி அந்த மாதிரி இருக்காது ரைட் ஃப்ரம் த பிகினிங் வந்து லேபிள் வந்து லேபிளுக்கு அகைன்ஸ்டாக அதாவது ரவுடிசம் அகைன்ஸ்டாக பேசிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அது மட்டும்தான் நான் வந்து அதுவும் டிஃபெண்ட் பண்ண மாட்டேன் என்னோடய கருத்தாக இது சொல்லணும் தவிர கெட்ட வார்த்தை நிறைய இருக்குன்னாங்கன்னா அப்போ தப்பாயிடுச்சா சரி விடுங்க நான் அடுத்த இதில் நம்ம லேர்ன் பண்ணிட்டு அதை திரு மாற்றிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து பார்க்காம பாராட்டினாலும் அர்த்தம் இல்லை விமர்சனம் வந்து செய்யக்கூடாது மீட் பண்ணுறப்போ நான் வந்து நம்ம இதை வந்து தொடர்ந்து பேசலாம் ஆனால் இன்னொரு விஷயம் இன்னொரு ஒரு மைண்ட் செட் இருக்குது தலைவா நீங்கள் வந்து காட் ஃபாதர் படமே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுதான் இன்றைக்கி வரைக்கும் கேங்ஸ்டர் படம் தான் நம்ம சொல்கிறது டாப் ஃபைவ் ஃபிலிம்ஸ்லேயும் நிறைய பேர் வந்து கமர்ஷியலாக பெரியம்பான் பெரும்பான்மையாக சொல்கிறவங்க தான் ஆனால் அந்த படத்தில் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் அவங்களோட க்ளோரி கிரேட் டைம் அதுக்கு மேலே ஃபுல்லாக அவரோட டிக்ளைனு சரிவை தான் வந்து காட்டியிருப்பாங்க அதோட கான்சிக்வன்சஸ் அவரோட ஃபேமிலி இப்படி இருக்கிறதுனால ரவுடிசம் அந்த கேங்ஸ்டராக இருக்கனால எந்த காரணம் ஆனால் நம்ம மைண்டு வந்து எதை க்ளோரிஃபை பண்ணிக்கணும் அது அந்த கேங்ஸ்டர் அதில் காட் ஃபாரில் என்னென்னா அவருடைய டவுன் ஃபால்னால் கூட திரும்பி எழுதுறதும் அவர் ஃபேமிலி ஒருத்தர் தான் எழுவோம் அப் அதுக்கான அது அது ரெண்டுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஏன்னா காட் ஃபாதரில் அவங்க அப்பாவுடைய மரணத்துக்கு காட் ஃபாதர் ஆட்டோ கேங்ஸ் ஆஃப் அசிப்பியர் மாதிரி படங்களில் ரிட்டர்லேட் பண்ணுறாங்கள்ல அவங்களுடைய பையனை பையன் பண்ணுவான் இல்லையா அவன் அதே வழியில் போய் தான் பழி வாங்குவான் இப்போ அவன் கேங்ஸ்டராக இருப்பான் பெரிய தலையை போட்டாங்க பையன் என்ன பண்ணுவான் அவன் கே அந்த இடத்துக்கு வந்து தான் போடுவான் அதுதான் கேங்ஸ்டர் படங்களுடைய இதுவாக இருந்திருக்கு லேபிள் அப்படி இருக்காது லேபிளில் நாங்கள் ரொம்ப கான்ஷியஸாக முடிவு பண்ணதுனா நானும் சரி அருண்ராஜா காமராஜ் டேரக்டரும் சரி முடிவு பண்ணதுனால் இது வந்து ஹாட்ஸ்டார் சைட்லேருந்து ரொம்ப வேல்டு இன்புட்ஸ்லாம் கொடுத்தாங்க அவன் வந்து லேபிள் கூட ஒரு சண்டை வருது அது அவன் வந்து லேபிளோட ரூட்லேயே போய் ஜெயிக்கக்கூடாது அவன் லா ரூட்டில் போய் ஜெயிக்கணும் அப்போ தான் என்ட் ஆஃப் த டே நீங்கள் பத்து எபிசோட் முடிச்சு பார்க்கும்போது லேபிள் பெருசாக லா பெருசானா அவனும் லேபிள் மூலம் அவனும் ரவுடிசம் பண்ணி தானே இல்லைனா கெத்து காமிச்சு மாஸ்க் காமிச்சு சண்டை போட்டு தானே ஜெயித்தான் அப்படின்னா இந்த சீரிஸ் எடுத்து அர்த்தமே இல்லை ஸோ என்ட் ஆஃப் த எபிசோட் டென்த் எபிசோட் முடிச்சு பார்க்கும்போது லேபிளாக லாவானால் லா தான் கெத்து ஏன்னா லா மூலமாக அவன் லேபிள் அடிச்சு உடச்சிட்டான் அப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் எபிசோட் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் லா மூலமாக தான் அவன் அவங்களை சிக்க வைப்பான் ஒவ்வொரு மூவுமே அவன் சட்டப்படி தான் பண்ணுவான் தட்டப்படி பண்ணி அவங்கள ஜெயிச்சிடும் ஸோ என் ஆஃப் த டே வந்து லா லேபிள் ஜெயிச்சிருச்சு இன் அதர் வேர்ட்ஸ் படிப்பு ஜெயிச்சிருச்சு ஸோ நீ படிப்பு சைடு போ இப்படி சைடு போ இது ஜெயிச்சிருன்றத தான் நம்ம சொல்ல நினைக்கிறது அதுதான் நம்ம சொல்லணும் இது காட் ஃபாதர் வந்து டோட்டலாக வேறு மாதிரி ஏரியா அது வந்து ஜெயிக்கிறது ரவுடிசம் தான் கடைசி ஜெயிக்கும் சரி ப்ரோ இதோட ஏன்னா நிறைய பேர் உன்னோட ரைட்டர் வாயாலே கூப்பிட்டு வந்து ஸ்பாய்லர் சொல்ல வச்சுட்டு வந்து திட்டுவாங்க நானும் இன்னும் பார்க்கல நம்ம பார்த்துட்டு அடுத்த வாட்டி பேசுவோம் என்னென்ன விஷயம்லாம் வந்து தவிர்த்துட்டீங்க அதனால தான் இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆச்சு தமிழ் வெப் சீரீஸ் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இதெல்லாம் வந்து தவிர்த்துட்டோம் ஏதாவது இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு ஏற்கனவே நீங்கள் அவராக இருந்தீங்களா இது என்ன சீரீஸ் கேட்குறீங்க என்னன்னா வெட்டி அது எது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒன்றா கனெக்ட் ஆகும் ஆனால் பெரும்பாலும் சொன்னது என்னென்னா ஒரு தெரியாத ஒரு உலகம் பெரிய உலகம் இது அந்த உலகத்தை கொண்டு வந்ததும் வழக்கமாக சில கேரக்டர்ஸ் இப்படி பிஹேவ் பண்ணும்ல அதுலேருந்து கொஞ்சம் மாறணும் ஒரு உதாரணமாக சாரி இன்ட்ரப்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் ஏன் இப்படி கேட்டேன்னா எவ்வளோ தமிழ் வெப் சீரீஸ் அட்டம்ஸ்லாம் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கு அதுவும் பார்க்கலனா கூட பரவாயில்ல கிட்டியெல்லாம் எழுதியிருக்காங்க கலாய்ச்சிட்டாங்க கிழிக்கிற அளவுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா கூட சில விஷயம்லாம் நம்ம வந்து ஓகே கொஞ்சம் இதெல்லாம் பார்த்து ரிசர்ச் பண்ணிட
இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நல்லா எழுதப்பட்டது நல்லா எடுக்கப்பட்டது இதுதான் வெற்றியாக காரணிகள் தவிர குறிப்பாக அவங்க இந்த விஷயம் தொடலை நம்ம தொட்டோம் அப்படின்ற அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஐயோஸ்பினா என்னென்னா இதுக்கு இன்னொரு சைடு இருக்குல்ல வழக்கமாக அடையாளத்தை இப்படி தான் போட்டு வீரப்பன் சீரீஸ் ஆட்டும் லேபிள் ஆட்டும் ரெண்டுத்துக்குமே ஒரு ஒற்றுமை இருக்குது என்னென்னா இன்ஃபேக்ட் நான் ரெண்டுத்துமே ஒரே டைமில் தான் எழுதுனேன் ரொம்ப பேரலாக போச்சு இது இது வந்து இது காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிச்சு இதை இது காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிச்சு அந்த மாதிரி நான் நான் அப்படி பயன்படுத்திக்கிட்டேன் நீங்க சொன்னீங்களே அந்த படத்துக்கும் இதை எடுக்கணும் அதை எடுக்கணும் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறது அது மாதிரி இருந்துச்சு ஆமா இப்போ லேபிள்ல கத்துக்கிட்டு நம்ம எழுதும்போது சில விஷயம் நமக்கு உடையும் இல்லையா அதெல்லாம் நான் இதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது எழுதும்போது இது ரிசர்ச்ல சில விஷயங்கள் உடையும் அதெல்லாம் என்னென்னா கடைசியில் என்னென்னா ரெண்டுமே வந்து ஏற்கனவே நிறுவப்பட்ட ஒரு அடையாளம் இருக்குல்ல அந்த அடையாளத்தை உடச்சி இன்னொன்று இருக்குப்பாரு அப்படின்னு காமிக்கிற படைப்புகள் ரெண்டுமே வீரப்பன் சொல்ல வீரப்பனை பற்றி ஒரு போலீஸ் ஒரு பிம்பம் உருவாக்கி வச்சிருக்கு அதை உடச்சி இல்லை இந்த கதையில் இன்னும் பல லே இருக்குப்பாரு அதுவும் லேபிள்னா இந்த குறிப்பிட்ட ஏரியானா இப்படி தான் இருப்பான ஒரு பிம்பம் இருக்குது அதை உடச்சி இல்லை அங்கே இப்படி ஒரு வாழ்க்கை இருக்குப்பாரு இப்படி ஒன்று இருக்குப்பாரு அப்படின்னு சொல்கிறது இதுதான் அந்த இந்த படைப்புகளோட வெற்றி நான் பார்க்குறேன் சரி ஆனால் சொல்கிறது பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட் ஏதோ ஃபியூச்சர் ஃபிலிமுக்கு தான் வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டு இருக்க மாதிரி நீங்களே சொல்லிங்க ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸாக ஒர்க் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் இப்போ வந்து ப்ராஜெக்ட் செட் ஆகிருக்கு உங்களுக்கு ஸோ அதுக்கான ஒர்க் தான் பண்ணிருக்கீங்களா என்னெல்லாம் அதை பற்றி வந்து உங்களுக்கு இப்போதைக்கு உங்களுக்கு சொல்ல முடியுமோ வந்து யூ கேன் இல்லை அது அஃபீஷியலாக வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறது தான் வரலாம் சினிமாவில் கடையே சினிமா ஷோ வரைக்கும் எது வேணால் மாறலாம் நம்ம எதுவும் சொல்ல முடியாது அதான் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் போயிட்டுருக்கு கிட்டத்தட்ட ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு நாங்கள் ஷூட்டுக்கான வேலைகளை பார்த்துட்ருக்கோம் அஃபீஷியலாக சொல்கிறது கரெக்டாக இருக்கும் லைக் நிறையா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பேசுகிறதுக்கு உங்ககிட்ட நீங்கள் வந்து எதாவது ப்ராஜெக்ட் பண்ணலனாலும் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறதுக்கு நிறையா இருக்கும் போல ஏன்னா உங்களோட ட்ராவல் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வே ஆஃப் சீயிங் திங்ஸ் வந்து அந்த தான் வந்து எனக்கு உணர்த்துது ஸோ நிறையா வாட்டி நம்ம சந்திச்சு பேசுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது அப்படின்னா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் மிக்க நன்